একজন ভাই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন ফরায়েত সালাওয়াতগুলোর আগে এবং পরে আমরা কি ধরনের সালাওয়াত আদায় করব ফরায়েত সালাওয়াতগুলোর আগে এবং পরে যে সালাওয়াত আদায় করা হয় সেগুলোকে হাদিসের পরিভাষায় আস সুনান আর রাওয়াতিফ বলা হয় আস সুনান আর রাওয়াতিফ হচ্ছে হি সালাওয়াত আল মাসনুনা আল্লাতি তুয়াদ্দা কবলাল ফরায়িদি আও বাদাহা অর্থাৎ ফরায়েত সালাওয়াতের আগে এবং পরে যে সালাওয়াতগুলো সুন্নাত সালাদগুলো আদায় করা হয় এটি হচ্ছে আস সুনান আর রাওয়াতিফ আস সুনান আর রাওয়াতিফের অনেক ফদায়েল রয়েছে আমরা সহি হাদিস দ্বারা জানতে পেরেছি পরিপূর্ণ হয়ে যায় দেখো আমার এই বান্দার জন্য কোন তাতাউ আছে কিনা যদি তাতাউ থাকে তাহলে সেগুলো দিয়ে তার অপূর্ণাঙ্গ ফরায়েদ গুলোকে পরিপূর্ণ করে দাও এবং তার অনেক ফদায়েল রয়েছে তার মধ্যে আরো একটি ফদিলা হচ্ছে عن أم حبيبة رضي الله تعالى أنها قالت سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أبد مسلم يصلي لله في كل يومه إثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة أم حبيبة رضي الله تعالى أنها وتبنت تني بولين رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بولت شنتي تني بولت شن كن مومين باندا جدي الله تعالى جنة ফরায়েদ সালাওয়াতগুলো ছাড়া দিনে বারো রাকাত সলাত আদায় করে সুন্না আদায় করে আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন এই বারো রাকাত যারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাল্লাহ সুনান আর রাওয়াতেব কি বুঝিয়েছেন আর সুনান আর রাওয়াতেব বারো রাকাত কতিপয় ওলামাই কেরম বলেছেন আর সুনান আর রাওয়াতেব হচ্ছে দশ রাকাত যা ইবন ওমর দি আল্লাহ তালা আনহুমা হতে বর্ণিত আর বারো রাকাতের বিষয়টি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে সাবেত আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা বলেন কেন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম লাইয়া দাউ কবলা দোহরি আর বান আল্লাহ রসুল জোহরের পূর্বে কখনো চার রাকাত সুন্নাতকে পরিত্যাগ করতেন না আর যারা বলছেন দশ রাকাত তারা জোহরের আগে চার রাকাতের পরিবর্তে দু রাকাত পড়ছেন তাহলে আর সুনান আর রাওয়াতে হচ্ছে বারো রাকাত জোহরের আগে চার রাকাত পরে দু রাকাত মাগরিবের পরে দু রাকাত এসার পরে দু রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দু রাকাত এই বারো রাকাত হচ্ছে আর সুনান আর রাওয়াতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মুকিম অবস্থায় এই বারো রাকাত সুন্নাকে তিনি আদায় করতেন আর যখন তিনি সফর করতেন সফর করার সময় আল্লাহ রসুল ফজরের পূর্বে দু রাকাত সুন্নাহ এবং সলাতুল ভিতিরকে আদায় করতেন কিন্তু বাকি সলাতগুলোকে বাকি সুন্নাগুলাকে আদায় করতেন না অর্থাৎ মুসাফির অবস্থা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কখনো ফজরের সুন্নাকে এবং সলাতুল ভিতিরকে ত্যাগ করতেন না মুসাফির এবং মকিম দুই অবস্থাতেই তিনি এই দুটি সলাতকে সুন্নাকে তিনি আদায় করতেন উত্তম হচ্ছে এই সুনান আর রাওয়াতেবগুলোকে ঘরের মধ্যে আদায় করা কিন্তু যদি কেউ মসজিদে আদায় করেন তাতে কোনো সমস্যা নেই কেননা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আফদল সলাতিল মার ইহ ফি বাইতি ব্যক্তির উত্তম সলাত হচ্ছে তার ঘরের মধ্যে আদায় করা ইল্লা সলাওয়াত আল মাকতুবা শুধুমাত্র ফরায়েদ সলাওয়াতগুলো ছাড়া ফরায়েদ সলাওয়াতগুলোকে মসজিদে আদায় করতে হবে আর সুনানগুলোকে ঘরের মধ্যে আদায় করা হচ্ছে উত্তম আসুন আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে সলাত আদায় করেছেন আমাদের জন্য দেখিয়ে দিয়েছেন আমরা সেভাবে আদায় করি এবং আল্লাহ সুবাহর বাণী সুরতুল হাজাবের একুশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন লাকি রসুল্লাহ উসুয়াতুন হাসানা তোমাদের জন্য আল্লাহ রসুল হচ্ছেন সর্বোত্তম আদর্শ 
আর আল্লাহ রসুল বলেছেন সল্লু কামা রয় তুমি সল্লি আমি কিভাবে সলাত আদায় করছি তোমরা আমার মতো সলাত আদায় করো আসুন আমরা আমাদের সলাতগুলোকে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি কাজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথ অনুযায়ী পরিচালনা করি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কবুল করুন এবং তার রসুলের সুন্নাগুলোকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করার তাফিক দান করুন আমি